हेलो दोस्तों माय हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है और अगर आप इस पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो है उमैया से अब्बासी खिलाफत काल तक होने वाले सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक बदलावों को रेखांकित कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद पैगम्बर की मृत्यु के बाद से ही अरब में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष निरंतर चलता रहा मुस्लिम इतिहास लेखन में पहले चार खलीफा अबू बकर उमर उस्मान और अली का जिक्र धर्मनिष्ठ खलीफा के रूप में किया जाता है इन तीनों के बाद अरब के विभिन्न क्षेत्रों में सरदारों ने स्वयं को घर खलीफा घोषित किया इस प्रकार उमैया कुल के लोगों ने भी खुद को खलीफा माना 661 और 750 के बीच सभी खलीफा उमैया कुल के हुए इसे उमैया खिलाफत का काल माना जाता है उमैया खलीफों ने खुद को धार्मिक नेताओं के रूप में पेश किया लेकिन इनकी शक्ति सत्ता के बल पर टिकी थी इन्होंने वंशागत राजतंत्र की स्थापना की उमैया कुल के मुआवी ने एक छः से 680 तक शासन किया इनका उत्तराधिकारी यजीद बना तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद अरब क्षेत्रों में जो सरदार थे उन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया और उनमें से एक उमैया कुल के थे जिन जिनका जो शासन काल था वह था 661 से 750 सौ पचास ईस्वी तक अजीत के उत्तराधिकारी बनने के बाद शियाओं ने एक बार फिर अली के परिवार का दावा पेश किया इसके चलते इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें अली का बेटा हुसैन मारा गया यजीत के शासनकाल में ढेर सारे विद्रोह हुए इसे ब मुश्किल ही स्थिर होने का समय मिला छः में यजीत की भी मौत हो गई इसके बाद इसका बेटा खलीफा बना लेकिन वह थोड़े समय बाद चल बसा छः सौ चौरासी ईस्वी से अरब साम्राज्य एक लंबे ग्राह युद्ध में उलझ गया उमैया कुल के प्रमुख विरोधी मक्का और मदीना के पुराने मुस्लिम परिवार थे मक्का और मदीना का अलगाव बढ़ने लगा और उसने विद्रोह का रूप ले लिया इसका नेतृत्व इब्न जुबैर ने किया छः सौ चौरासी ईस्वी में इब्न जुबैर को नया खलीफा घोषित किया गया और मदीना को राजधानी बनाया गया अरब के कुछ इलाकों पर इब्न जुबैर का नियंत्रण था बाकी पर खराजियों का कब्जा अरब साम्राज्य तीन संघर्ष गुटों इब्न जुबैर बनी उमैया और खराजी में विभाजित था तो दोस्तों जब यजीद खलीफा बना तो उसके शासनकाल में ढेर सारे विद्रोह हुए जिसकी वजह से उसका शासनकाल स्थिर नहीं रह पाया और छः में यजीद की मौत हो गई और उसके बाद उसका बेटा खलीफा बना और दोस्तों उमैया कुल का जो सबसे प्रमुख विरोधी था वह था मक्का और मदीना के पुराने मुस्लिम परिवार और इन परिवारों ने इब्न जुबैर के नेतृत्व में विद्रोह भी किया जिसके चलते अरब साम्राज्य तीन हिस्सों में बट गया इसी बीच उमैया कुल का नेतृत्व कुल की एक अन्य शाखा मरवान परिवार परिवार के हाथ में आ गई छः सौ चौरासी ईस्वी में मरवान मर्ज राहत के युद्ध में इब्न जुबैर को हटा दिया ताकि सीरिया हासिल किया जा सके मरवान का निधर छः में हुआ इसका उत्तराधिकारी अब्द अल मालिक हुआ इसने उमैया राज्य का पुनर्निर्माण किया और साम्राज्य की सरहदें बढ़ाई छः तक सारा इराक अब्द अल मलिक के पक्ष में आ गया छः में मक्का और मदीना पर कब्जा कर लिया गया इसके शासनकाल में खिलाफत पूरी तरह राजतंत्र में बदल गया खलीफा के पास सर्वोच्च प्राधिकार था अब्द अल मलिक ने साम्राज्य के प्रशासन के लिए एक नौकरशाही विकसित की तथा सेनाओं को पुनर्गठित कर एक पेशेवर और नियमित सेना बनाई इसने प्रशासन की भाषा अरबी को रखा इसने सिक्के चलवाए जिस पर आलेख खुदा होता था इसके काल में भवन निर्माण पर भी जोर दिया गया तो दोस्तों इसके बाद जो नेतृत्व था वो उमैया कुल की एक अन्य शाखा मरवान के हाथों में आ गया जिसने इब्न जुबैर को हटा दिया और मरवान का जो उत्तराधिकारी था अब्द अल मालिक उसने जो है उमैया राज्य का पुनर्गठन किया और उसकी सरहदें बढ़ाई और छः में उसने मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लिया और इसने खिलाफत को पूरी तरह राजतंत्र में बदल दिया और अपने पास इसने सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिया इसने नौकरशाही विकसित की सेनाओं का पुनर्गठन किया और इसने अरबी भाषा को जो है प्रशासन की भाषा बनाया और इसने सिक्के भी चलवाए जिस पर आलेख खुदा होता था स्थापत्य के क्षेत्र में मस्जिद के विशाल गुंबद ने स्थापत्य कला में एक आयाम जोड़ा और यह इस्लामिक स्थापत्य कला का एक अभिन्न अंग बन गया उमैया सत्ता मुख्य रूप से सीरिया के समर्थन पर आधारित थी सीरिया अर्थव्यवस्था से प्राप्त अधिशेष ने उमैया शासकों को अपने शासन के विस्तार के लिए संसाधन उपलब्ध कराए 
सीरिया और इराक दोनों जगह में अरबों की बड़ी आबादी थी अरब बैजंतियाई और सासनी क्षेत्र में भी बसे इस्लाम को अरब कबीलों का मजहब माना गया इस्लाम ग्रहण करना व्यक्तिगत नहीं बल्कि कबीलों का मामला माना गया अधिशेष के दोहन के लिए अरब शासकों ने अभिजात वर्गों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए इराक और ईरान में जमींदार और गांव के प्रमुख की एक जमात थी जो गांव वालों से भूकर वसूल कर अरब शासकों को देते थे आठवीं सदी की शुरुआत में जिन गुलामों ने इस्लाम कबूल किया उन्हें गुलामी से मुक्त कर दिया गया इन्हें मुस्लिम समाज में निचला दर्जा दिया गया तो दोस्तों उमैया शासक मुख्य रूप से सीरिया की अर्थव्यवस्था पर आधारित थे क्योंकि वहीं से उनको अपने शासन के विस्तार के लिए संसाधन मिलते थे और अधिशेष का दोहन करने के लिए उमैया शासकों ने अभिजात वर्गों के साथ भी अच्छे संबंध एक जो है स्थापित किए और ये अभिजात वर्ग उनको कर इकट्ठा करके शासकों को देते थे और दोस्तों अरब में गुलाम भी मौजूद थे और उस दौरान जिस गुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया उसको गुलामी से आज़ाद कर दिया गया अरबों के अनेक हिस्सों के बीच मरवानी उमावी शासक अलोकप्रिय थे लोक शासक को निरंकुश और भ्रष्ट मानते थे राज्य सैनिक रूप से कमज़ोर पड़ गया था और उमावी शासकों के लिए दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया कमांडरों ने इसका फ़ायदा उठाकर अपनी अपनी जगह पर खुद को मजबूत कर लिया शासनी इलाकों में अरब सौदागर सरकारी अधिकारी और भूस्वामियों की नई जमात उभर कर सामने आई जो सत्ता में थोड़ी हिस्सेदारी चाहते थे हाशमी और अलवी कबीले उमावी शासकों का विरोध निरंतर करते रहे आठवीं सदी के मध्य में साम्राज्य के अंदर उमावी शासकों का विरोध होने लगा इसी दिशा में 740 के दशक में उमावी शासकों को के खिलाफ एक संगठित आंदोलन वजूद में आया इसका नेतृत्व हाशमियों ने किया हाशमी की एक शाखा अब्बासी ने आंदोलन को मार्ग निर्देश दिया तो दोस्तों आगे चलकर उमावी शासक आलोकप्रिय हो गए जिसकी वजह से उनका साम्राज्य में विरोध होने लगा और इसका फ़ायदा जो उठाया वो हाशमी और अलवी कबीलों ने उठाया और आठवीं सदी के मध्य में उन शासकों का विरोध इतना बढ़ गया कि 740 के दशक में उनके खिलाफ एक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व हाशमियों ने किया अब्बासियों ने इसके लिए अलवियों का सहारा लिया इन्होंने गोल मोल ढंग से यह संकेत दिया कि अलवियों के बीच से अगला खलीफा बनाया जाएगा लेकिन बाद में साफ हो गया कि अलवियों को सत्ता सौंपने का कोई इरादा नहीं था उमावी शासन का अंत सात में हुआ इसके बाद अब्बासी नेता अबुल अब्बास अफ अल सफ़ा को नया खलीफा घोषित किया गया इसके साथ ही अब्बासियों के 500 साल के लंबे शासन की शुरुआत हुई अब्बासी खिलाफत बारह तक चली इनकी राजनीतिक शक्ति का केंद्र इराक था इराक की अर्थव्यवस्था शाही प्रशासन चलाने के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराती थी अल सफ़ा की मृत्यु सात में हुई मार्शल हाजसन ने इस्लामी इतिहास के अपने काल निर्धारण में मरवानी उमावी युग और शुरुआती अब्बासी युग को उत्कृष्ट खिलाफत बताया जबकि उसके पहले के काल को आदि खिलाफत करार दिया शुरुआती अब्बासी खलीफों में अल मंसूर हारून अल रशीद और अल मामून शर्फ श्रेष्ठ थे तो दोस्तों उमैया कुल को सत्ता से हटाने के लिए हाशमियों ने अलवियों का भी सहारा लिया और इन्होंने सात में उमावी शासन का अंत कर दिया जिसके बाद से अब्बासी खिलाफत का शासन काल चालू हुआ और इन्होंने कम से कम 500 सालों तक जो है शासन किया और अब्बासियों का पहला नेता अब्बुल अब्बास अल सफ़ा था और अब्बासियों में जो सबसे प्रमुख खलीफा माने जाते हैं उनमें अल मंसूर हारून अल रशीद और अल मामून शामिल हैं उमैया से अब्बासी खिलाफत तक का काल सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अस्थिरता का काल माना जा सकता है इस काल के दौरान कोई भी शासक स्थायी रूप से लंबे समय तक अपनी सत्ता कायम रखने में असफल रहा खलीफाओं के निरंतर बदलते रहने के कारण उनके द्वारा किए जाने वाले सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक बदलावों में भी निरंतर परिवर्तन आते रहे किंतु इन खलीफा खलीफाओं का इस्लाम जगत में किए गए सामाजिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो आज भी जारी है तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया